Assalamu alaikum students, I am Vaseem Ikram. This is the seventh lecture in a series of 45 lectures on digital logic design. In the lecture, we talked about operating uh, characteristics of transistors or gates. It was a bit difficult topic, tha. different we parameters discussed kiye the. Aaj hum se usko detail mein discuss karayenge usme. So let us start by reviewing the last lecture first. In the lecture, we talked about logic gates. Ki baat ki thi. Logic gates we told that unique functions perform. Karte usme. Har gate ka ek alada unique function hai. फिर हमने उसकी बात की थी कि ये जो यूनिक फंक्शंस हैं ये परफॉर्म कैसे होते हैं एंड गेट जो है वो अगर हम इनपुट पे लेट्स से 00 जीरो की कॉम्बिनेशन देते हैं उसके आउटपुट पे 0 कैसे आता है हमने बात की ट्रांजिस्टर्स की सो इनसाइड एवरी गेट यू हैव ट्रांजिस्टर्स ट्रांजिस्टर्स स्विच के तौर पे इस्तेमाल हो रहे होते हैं सो so, आप डिफरेंट ट्रांजिस्टर्स डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ कनेक्ट करते हैं वो स्विच करते हैं और आपको डिफरेंट आउटपुट्स मिलते हैं दूसरी जो हमने बात की थी कि जो एंड गेट है या और गेट है या नॉर गेट है उसको आप फिजिकली आइडेंटिफाई कैसे करेंगे लेट्स सपोज यू नीड टू इंप्लीमेंट ए लॉजिक सर्किट सो यू नीड टू बाय सम गेट्स वो आइडेंटिफाई कैसे होंगे वेल वी सेड यू हैव एन आईसी पैकेज ऑन टॉप ऑफ दैट आईसी पैकेज यू हैव सर्टेन नंबर्स सम यूनिक नंबर्स तो उसके थ्रू आप आइडेंटिफाई करेंगे इसमें पिछले लेक्चर में हमने दो तीन क्वेश्चंस किए थे पहला क्वेश्चन ये था कि इफ यू आर एस्क टू इंप्लीमेंट ए स्मॉल कैलकुलेटर जो मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड सब्ट्रैक्ट ऑपरेशंस करता है उसमें तो वो जो कैलकुलेटर आप बनाएंगे या अर्थमेटिक यूनिट बनाएंगे वो कितनी तेजी से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है उसमें सो बेसिकली द आंसर इज कि वो एंड गेट या और गेट या जो भी गेट्स उस सर्किट में यूज हो रहे हैं वो कितनी जल्दी स्विच करते हैं उसमें सो अगर वो जल्दी से स्विच करेंगे ज्यादा ऑपरेशंस होंगे दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्या आप एक अर्थमेटिक यूनिट या एक कैलकुलेटर बना सकते हैं जो बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई करे और मैं अपनी जेब में रख सकूं और पावर रिक्वायरमेंट भी उसकी कम हो बैटरी से चल सके उसमें क्या ये पॉसिबल है अगेन इफ यू लुक एट द एंड गेट और गेट उसका तो हमने सिर्फ फंक्शन बताया था कि एंड गेट ये एक फंक्शन करता है मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट निकालता है और गेट जो है वो और ऑपरेशन या बुलियन एडिशन करता है उसमें उसकी स्पीड के बारे में स्विचिंग के बारे में बात नहीं की थी सो so बेसिकली जो ट्रांजिस्टर्स यूज हुए हैं इन गेट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए उस पे डिपेंड करता है कि वो कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहे हैं सो इफ यू यूज अ टेक्नोलॉजी व्हिच अलाउज यू टू इंप्लीमेंट लार्ज सर्किट्स इन अ स्मॉल एरिया देन देयरफॉर यू कुड हैव अ वेरी स्मॉल अर्थमेटिक यूनिट पावर कितनी रिक्वायर्ड है वो भी उस टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं ट्रांजिस्टर जो है अगर उसको कम वोल्टेज या पावर सप्लाई चाहिए दैट मींस वो जो सर्किट आप बनाएंगे दैट वुड बी एबल टू वर्क यूजिंग ए बैटरी तीसरा एक क्वेश्चन किया था कि एक काउंटर है जिसको आप यूज कर रहे हैं टू मेजर डिफरेंट सिग्नल्स वो जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो ऑफ कोर्स डिजिटल सिग्नल्स आ रहे हैं वंस एंड जीरोस की फॉर्म में सो यू नीड टू डिटरमिन द फ्रीक्वेंसी ऑफ दोस सिग्नल्स तरीका हमने ये बताया था कि आप वो सिग्नल जो है काउंटर के इनपुट पे कनेक्ट कर दें काउंटर को लेट्स से एक सेकंड के लिए चलाएं एक काउंट वैल्यू आ जाएगी उससे आप बता सकेंगे कि सिग्नल का की फ्रीक्वेंसी क्या थी नाउ द क्वेश्चन वाज कि आया सारी सारे सिग्नल्स जिसकी फ्रीक्वेंसी लो भी हो सकती है हाई भी हो सकती है वो मेजर कर सकते हैं वेल द आंसर इज इट डिपेंड्स अगेन ऑन द ट्रांजिस्टर्स बीइंग यूज्ड टू इंप्लीमेंट द काउंटर अगर ट्रांजिस्टर्स जो हैं एक रैपिडली स्विच कर सकते हैं वन से जीरो जीरो से वन दैट मींस एक जो सिग्नल है जिसकी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है दैट कैन बी मेजर अगर ट्रांजिस्टर स्लो है देन वी कैन नॉट मेजर द सिग्नल हमने बात की थी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज टू इंप्लीमेंट दीज गेट्स डिफरेंट टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड अस विद फास्ट स्विचिंग और लो और स्मॉल सर्किट एरिया या कम पावर डिसिपेशन सो डिफरेंट क्वालिटीज हैं डिफरेंट टेक्नोलॉजीज की वी टॉक्ट अबाउट फाइव डिफरेंट टेक्नोलॉजीज विच आर कॉमनली यूज जो आपके डिफरेंट गेट्स हैं दे आर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग द सीमोस टेक्नोलॉजी एंड द टी टी एल टेक्नोलॉजी सीमोस टेक्नोलॉजी हमने कहा था कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड है सीमोस टेक्नोलॉजी में यू कैन फेब्रिकेट और इम्प्लीमेंट लार्ज सर्किट्स ऑन ए स्मॉल स्पेस ऑन स्मॉल एरिया 
पावर रिक्वायरमेंट जो है सीमोस टेक्नोलॉजी की वो लो है सो सीमोस सर्किट जितने भी हैं लो बैटरी के साथ या बैटरी के साथ ऑपरेट हो सकते हैं लार्ज पावर सप्लाई नहीं चाहिए स्विचिंग स्पीड जो है सीमोस गेट्स की इट इज़ कंपेरेबल टू टी टी की स्पीड ज़्यादा होती है सीमोस की कंपेरेबल है सेकेंड टेक्नोलॉजी जो हमने डिस्कस की थी टू इम्प्लीमेंट दीज गेट्स वॉज दी टी टी एल ट्रांसिस्टर ट्रांसिस्टर लॉजिक टी टी एल जो है इफ यू इम्प्लीमेंट ए सर्किट यूजिंग टी टी एल इट वुड ऑक्यूपाई ए लार्ज स्पेस एज कम्पेयर टू सीमॉस पावर रिक्वायरमेंट भी इसकी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सीमॉस और स्विचिंग भी इसकी फास्टर है एज कम्पेयर टू सीमॉस एज एव सेट मोस्ट ऑफ द गेट्स आर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग द सीमॉस टेक्नोलॉजी एंड टी टी एल टेक्नोलॉजी then we talked about the ecl the emitter coupled technology uh, the emitter coupled logic jo hai wo aapko fast switching speeds provide karta hai so aapke koi requirement hai let's say aapne koi ek arithmetic unit banana hai jo bahut tezi se aapko results de uh, you would use ecl uh, technology memories jo hain uh, fast memories chahiye fast data access chahiye so you would be using ecl technology to implement the memory इसी तरह अगर आपने डाटा ट्रांसमिट करना है बहुत तेज़ी से ट्रांसमिट करना है उसमें देन ऑफ कोर्स अगेन यू वुड यूज़ ई सी एल टेक्नोलॉजी फिर हमने बात की थी पी मॉस एंड एन मॉस सिमिलर टेक्नोलॉजीज़ हैं बेसिकली इन टेक्नोलॉजीज से यू कैन बिल्ड कॉम्प्लेक्स सर्किट्स इन ए वेरी स्मॉल स्पेस सो आपके जो माइक्रो प्रोसेस हैं जिनमें बहुत बड़े सर्किट्स हैं या बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट्स हैं वो आप पी मॉस या एन मॉस टेक्नोलॉजी से इम्प्लीमेंट uh, करेंगे इसमें मेमरीज जो हैं वो अगेन दे ऑक्यूपाई लार्ज रेदर दे हैव वेरी लार्ज सर्किट्स तो उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए अगेन ये टेक्नोलॉजी आप यूज़ करेंगे इनकी पावर रिक्वायरमेंट भी कम होती है दी लास्ट टेक्नोलॉजी वी टॉक्ट अबाउट वॉज द ई स्क्वेयर सी मॉस इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सी मॉस एंड एन मॉस टेक्नोलॉजी इसको हम कहते हैं कि ये यूज़ करते हैं पी एल डी प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसिस में when we talk about gates in addition to its function we also need to know about its operating characteristics operating characteristics wohi wali baat hai ke jo aapka arithmetic circuit hai wo kitni jaldi aapka results display kar sakta hai aapka jo circuit hai wo kitni frequency ke inputs uh, capable hai processing ke ye sari baatein jo hain important hain when you design a circuit uh, iske example wohi gaadi wali hai If you have a car, it can um, take people from point A to point B. Let's suppose point A and point B are at a distance of 300 kilometers. तो वो गाड़ी जो है, let's say travel करेंगे कुछ घंटों में A से B तक पहुंच जाएगी. अब अगर हम कहें कि गाड़ी जो है दो घंटे में travel करे वो 300 kilometers, तो वो हो सकता है उस गाड़ी की capability से बाहर हो. It depends on the quality of the car. If the car is small, it has a small engine, then it would not be able to travel the 300 kilometers in two hours. उसके लिए हमारे पास एक बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, powerful engine होना चाहिए, so that might be able to travel 300 kilometers in two hours. So it is तरह when we talk about gates, when we design a circuit for a particular requirement, in addition to its function, we should be aware of the capability of the gates. कि किस speed पे काम कर रहे हैं, कितनी power dissipation है, किस frequency पे काम करते हैं, and all that. Now there are uh, there are uh, different parameters to characterize a gate. but we would be talking about the five major or important operating characteristics of a gate pehla jo characteristic tha jo humne pichhli dafa baat ki thi the power supply koi bhi circuit hai usko ek power supply chahiye wo kitni honi chahiye well ttl jo hai it uses a 5 volt supply cmos jo hai wo bhi 5 volt istemal karta hai there is a new series of cmos wo use karta 3.3 volts so that means power requirement uski kam hai दूसरा जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज़ द नॉइज मार्जिन नॉइज मार्जिन हमने ये बताया था कि हम कहते हैं कि लॉजिक वन इज रिप्रेजेंटेड बाय फाइव वोल्ट्स एंड लॉजिक जीरो इज रिप्रेजेंटेड बाय जीरो वोल्ट्स जब आप बहुत सारे गेट्स आपस में कनेक्ट करते हैं तो वो फाइव वोल्ट फाइव वोल्ट नहीं रहेगा वो हो सकता है हो जाए फोर पॉइंट फाइव वोल्ट जीरो वोल्ट जो है वो जीरो ना रहे हो सकता है पॉइंट फाइव वोल्ट हो जाए सो so, can we say that 4.4 volt uh, 4.5 volt is logic 1 and 0.5 volt is logic 0 kitna margin hamare paas hai dusri jo cheez hoti hai uh, when you use an electronic device 
इट गेट द सिग्नल्स गेट करप्टेड फ्राम एक्सटर्नल नॉइस उसकी हम बाद में एग्जाम्पल देखेंगे कैसे वो जो सिग्नल है वो करप्ट हो जाता है उसकी वजह से वोल्टेज लेवल्स चेंज होंगे सो अगेन वुड दैट डिजिटल सर्किट बी एबल टू वर्क तीसरी जो चीज़ है पावर डिसिपेशन हर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है ख़ास पावर यूज़ करता है और वो डिसिपेट करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट तो हर सर्किट की हीट रेदर पावर डिसिपेशन कितनी है डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे पावर डिसिपेशन इफेक्ट होती है कि नहीं वो वी वुड बी लुकिंग एट दैट एक और जो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है दैट इज़ द प्रोपिकेशन डिले एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स वही वाला जो हमने एग्जाम्पल की थी कि काउंटर जो है इट इज़ यूज टू मैयर द फ्रीकुनसीज तो उसकी केपेबिलिटी क्या है हाई फ्रीकुनसीज मैयर कर सकता है कि नहीं कर सकता तो ये जो है प्रोपिकेशन डिले से पता लगेगा सो so अगेन इसको भी हम डिटेल में देखेंगे लास्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर जो है फैन आउट है फैन आउट ये है कि हर गेट के आउटपुट पे और मजीद आप कितने गेट्स कनेक्ट कर सकते हैं बेसिकली हर जो गेट है इट इज़ प्रोवाइडिंग सम करंट टू दी अदर गेट्स सो अगर बहुत ज़्यादा गेट्स कनेक्ट कर देंगे आउटपुट पे, वो करंट प्रोवाइड नहीं कर सकेगा दैट मीन्स वो वोल्टेज लेवल जो है वो फाइव की जगह थ्री हो जाएगी सो थ्री डज नॉट मीन लॉजिक वन और ज़ीरो सो अनडिसाइडेड स्टेट है या अन स्टेट है सो so, ये पांच पैरामीटर्स जो हैं इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं लेट अस लुक एट द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स द डीसी सप्लाई वोल्टेज हमने अभी बात की थी दे आर टू फैमिलीज और रेदर टेक्निक्स टू इम्प्लीमेंट गेट्स द टीटीएल टेक्निक इम्प्लीमेंटेशन और द सीमॉस इम्प्लीमेंटेशन टी में हमने बताया था कि सप्लाई वोल्टेज जो है फाइव वोल्ट्स है तो जो भी गेट्स होंगे विच आर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग टी टी एल दे रिक्वायर ए सप्लाई डी सी सप्लाई ऑफ फाइव वोल्ट्स सीमोस में देर टू सीरीज देर इज सीमोस सीरीज विच रिक्वायर्स ए डी सी सप्लाई वोल्टेज ऑफ फाइव वोल्ट्स एंड देर इज अनदर सीमोस सीरीज विच इज़ रेलिटिवली न्यू इट रिक्वायर्स ए सप्लाई वोल्टेज ऑफ थ्री पॉइंट थ्री वोल्ट्स Let us have a look at uh, the uh, the series, the TTL series, and the CMOS series, and the different chips. Uh, different gates are implemented using the TTL uh, technique and the CMOS technique. They have different switching speeds and different power dissipation. Uh, dissipation. In the last lecture, we looked at codes to, ident uh, to identify different gates. Uh, for example, 74XX00 was used to identify a quad to input NAND gate. The XX part we said represented the switching speed and the power dissipation of a gate. Let us look at the TTL series, which requires a plus 5 volt DC supply. The standard TTL series is represented by the code seven four. Uh, XX part is missing, so a NAND gate implemented the standard uh, TTL uh, logic would be seven four zero zero. There is another uh, version of the TTL uh, NAND gate known as the Schottky TTL. It is represented by the code seven four S zero zero. S represents Schottky. Again, there is another version, the 74 AS00. AS represents advanced short key. There is yet another uh, uh, implementation, the 74 LS00. So LS represents low power short key. एक और implementation है, the 74 ALS00. ALS means advanced low power short key. The standard, the short key, the advanced short key, the low power short key, and the advanced low power short key, and there is another version, the fast TTL 74F00. These series are characterized by their switching speed and power dissipation. The standard TTL is the slowest and consumes more power, and the advanced low power short key has the fastest switching speed and low power requirements. इन सारों को हम डिटेल में बाद में भी देखेंगे कि एग्जैक्टली स्विचिंग स्पीड कितनी है पावर डिसिपेशन कितनी है लेट अस लुक एट द सीमॉस सीरीज एज वी हेड सेट देर टू टाइप ऑफ सीमॉस सीरीज द सीमॉस सीरीज व्हिच रिक्वायर्स ए पावर सप्लाई ऑफ फाइव वोल्ट एंड द सीमॉस सीरीज व्हिच रिक्वायर्स ए पावर सप्लाई ऑफ थ्री पॉइंट थ्री सो लेट्स फर्स्ट लुक एट 
the 5 volt series. This may have three different versions. Milenge 74HC00. That means it's an AND gate. HC means uh, high speed. AC 74AC00 is the second version. That is the advanced CMOS. Or 74AHC00. That is the advanced high speed version. So three versions. Hain. Again, uh, they operate at different switching speeds and they have different uh, power dissipations. Again, in ko bhi hum detail mein baad mein dekhenge. There is another version 74HCT, 74ACT, and 74AHCT. T jo represent kar hai, that means it is compatible with TTL. By the way, CMOS or TTL do different series hain, to aapas mein inke compatibility nahi hai. But you have gates which are designed to be compatible. Let us look at the 3.3 volt CMOS series. This may be three versions hain, jin ke different uh, uh, power dissipation hain, and different switching speeds hain. So, the first one is 74 LV. So, LV means low voltage CMOS. The second version is 74 LVC. Again, it is a low uh, voltage version of CMOS, which requires a power supply of 3.3 volts. The last version is 74 ALVC, which is the advanced low voltage CMOS. So, advanced low voltage CMOS ki jo, uh, power dissipation is the lowest hai in Tino Messe. We have just looked at the TTL family and CMOS family of uh, logic gates. Uh, TTL family jo hai, it uses 5 volts and CMOS ki do series hai, 5 volt bhi use karta hai 3.3 volt bhi use kar hai. Now, let me ask you a question. Uh, suppose uh, I ask you to design a circuit which you can carry around in your pocket or wo battery ke saath operate kare. So, which logic family would you use? Basically, you would use the 3.3 volt CMOS series because its power requirement is low as compared to the 5 volt CMOS series and the 5 volt TTL series. Now, let us talk about the noise margin. Noise margin, I will repeat it uh, Different logic levels, a digital circuit operate ho 5 volt or 0 volt, 3.3 volt or 0 volt. Jab aap baut sare circuits ya gates aapas mein connect karte hain, to wo voltage level change ho jata hai usmein. So, humne ye malum karna hai ki wo kitna change acceptable hai us circuit ke liye. So, logic 1 jo level hai, it can be represented by uh, 5 volts, perhaps it could be represented by 4 volts, can it be represented by 3 volts? Similarly, logic 0 jo hai, wo kitne volts tak aap represent kar sakte hai usme. Dusi hain ek important baat ki thi, ki external noise jab generate hota hai, wo ek electronic circuit ki performance ko effect karta hai. What is that electronic noise? Okay, aap ne dekha hoga, jab aap TV ya television dekh rahe hai usme, koi bijli vagara chum ke baar, ya koi aap ghar mein motor chala rahe hai usme, so, interference is uh, in the hoti. Basically, ek electronic noise generate ho hai, jo TV ke signal pe add ho hai, aur wo aapko udar nazar aara hota hai. Ab digital logic ko agar dekha jai, it works with 3.3 volts, 0 volts, 5 volts, or 0 volts. Agar us pe aap noise add kar dein, to kya hoga? Digital logic circuit kaam karna hi chhod dega usme. Right? So, let us look at the noise margin and uh, what are the actual noise margins kitna jo uh, kitna uh, tolerate kar sakte hain noise ko let us have a look at ttl logic gates the diagram shows the input voltages applied at the inputs of uh, ttl gates and the output voltages at the output of the uh, ttl gate at the input of any ttl logic gate a logic high signal 1 or a logic low signal 0 is applied. The V i h which represents input high voltage is the input voltage range of logic high signal with a range of 2 to 5 volts. That means, at the input of any TTL gate you can uh, represent a logic high with a voltage ranging from 2 volts to 5 volts. The minimum voltage to represent logic high is 2 volts, which is represented by VIH minimum. 
the VIL, the input low is the input voltage range of logic low signal with a range of 0 to 0 0.8 volts. The maximum acceptable input range to represent logic low signal is 0 0.8 volts represented by VIL maximum. Similarly, the output of any TTL logic gate can be at logic high 1 or logic low 0. The VOH or the voltage output high is the output voltage range of logic high signal with a range of 2.4 to 5 volts. That means any TTL gate when it gives a logic high output, it is represented by voltages in the range of 2.4 to 5 volts. The minimum acceptable voltage which represents logic high at the output is represented by VOH minimum and it is of course 2.4 volts. The VOL, the output low voltage is the output voltage range of low logic signals with a range from 0 to 0 0.4 volts. VOL maximum is the maximum acceptable output range for logic low signal which in this case is 0 0.4 volts. Consider that the output of an AND gate is connected to the input of an OR gate. What are the voltage ranges for the two gates? Now for both the AND gate and the OR gate, the input logic high would be represented by voltages ranging from 2 volts to 5 volts. The input logic low would be represented by voltages 0 to 0 0.8 volts. Now the outputs of both the gates would be represented by a voltage of 2.4 volts to 5 volts for logic high. A logic low at the output would be represented by voltages ranging between 0 to 0 0.4 volts. Any voltage in between 0 0.4 volts and 2.4 volts at the output is not allowed. Similarly, any voltage between 0 0.8 volts and 2 volts at the input of any gate is not allowed. Let us now consider the CMOS logic levels. Let us first consider the CMOS 5 volt series. At the input of any CMOS 5 volt series logic gate, a logic high signal 1 or logic low signal 0 is applied. The VIH, the input high is the input voltage range of logic high signal with a range varying from 3.5 volts to 5 volts. The VIH minimum is the minimum acceptable input range or voltage for a logic high signal which is 3.5 volts. The VIL is the input voltage range of logic low signal with a range varying from 0 to 1.5 volts. The VIL maximum is the maximum acceptable input range for logic low signal which is 1.5 volts. Similarly, the output of any CMOS 5 volt series logic gate can be at logic high 1 or logic low 0. The VOH is the output voltage range of logic high signal with a range varying from 4.4 volts to 5 volts. The VOH minimum is the minimum acceptable output range for a logic high signal which is 4.4 volts. The VOL is the output voltage range of logic low signal with a range varying from 0 to 0 0.33 volts. The VOL maximum is the minimum acceptable output range for a logic low signal which is 0 0.33 volts. Now let us consider the CMOS 3.3 volt series. At the input of any CMOS 3.3 volt series uh, logic gate, a logic high signal 1 or logic low signal 0 is applied. The VIH is the input voltage range of logic high signal with a range of 2 to 3.3 volts. The VIH minimum is the minimum acceptable input range for a logic high signal which is 2 volts. The VIL is the input volt voltage range of logic low signal with a range of 0 to 0 0.8 volts. VIL maximum is the maximum acceptable input range for a logic low signal which is 0 0.8 volts. 
Similarly, the output of any CMOS 3.3 volt series logic gate can be at logic high 1 or logic low 0. The VOH is the output voltage range of logic high signal with a range varying from 2.4 volts to 3.3 volts. VOH minimum is the minimum acceptable output range for a logic high signal which is 2.4 volts. The VOL is the output voltage range of logic low signal with a range of 0 to 0 0.4 volts. Finally, the VOL maximum is the maximum acceptable output range for a logic low signal which is 0 0.4 volts. The two CMOS uh, 5 volt and the 3.3 volt series cannot be mixed. They are treated as separate uh, series and separate gates. Again, if you have an AND gate, uh, its output is connected to an OR gate. What would be the input and output ranges? Well, they would be identical. If you are using a 5 volt CMOS AND gate and an OR gate, both their inputs uh, would vary from 3.5 volt to 5 volt for logic 1 and they would be varying from 0 to 1.5 volt for logic 0. Similarly, the outputs of the AND gate and the OR gate would be varying from 4.4 volt to 5 volt for logic 1 and they would be varying from 0 to 0 0.33 volts for logic 0. A similar is the case for the 3.3 volt CMOS series. Now, let us consider the behavior of an AND gate when an external noise is added to its input signal. Consider the CMOS 5 volt series AND gate. Input A of the AND gate is permanently connected to logic high of 5 volts. Input B of the AND gate is connected to the output of some other gate. The signal at input B of the AND gate can vary between logic 0 and logic 1. Consider that the input B is at logic high state with VIH equals to 4.2 volts which is within the valid voltage range of VIH which should be between 3.5 volts and 5 volts. Consider a voltage generated due to some external noise added to the 4.2 volt signal. A sharp dip in the input voltage due to the noise brings the input voltage down to 3 volts for a very short duration as can be seen in the figure. The 3 volt input is below the minimum input voltage limit of 3.5 volts for logic high input voltage. What would be the output of the AND gate? Well, this dip in the voltage even for a very short duration will result in an unknown output. It could be logic 0 or logic 1. Therefore, due to this added noise, the AND gate malfunctions. Now, consider an, uh, another example. Consider two AND gates connected together. Both are uh, the CMOS 5 volt series AND gates. The first AND gate has both its inputs connected to logic high. Therefore, the output of the gate is guaranteed to be logic high. The logic high voltage output of the first gate is assumed to be 4.6 volts which is well within the valid VOH range of 4.4 to 5 volts. Now, assume that the same noise signal as the signal used in the previous example is added to the output signal of the first AND gate. The sharp dip due to noise brings the VOH voltage down to 3.4 volts with reference to the VOH of 4.6 volts signal. In the previous example, the reference signal or the output signal was at 4.2 volts. In this particular case, the VOH signal is at 4.6 volts. So, the noise signal instead of dipping to 3 volts would dip to 3.4 volts. The sharp dip due to noise brings the VOH voltage down to 3.4 volts with the reference with reference to the VOH of 4.6 volts. 3.4 volts is lower than the VIH minimum of 3.5 volts required by the input of the second AND gate. Thus, the circuit will malfunction. Since VOH minimum is guaranteed to be at 4.4 volts. 
Therefore, a noise signal being added to 4.4 volts can bring VOH voltage down to a minimum of 3.4 or uh, 3.5 volts, which is the acceptable minimum range of VIH. Anything below 3.5 will cause the second gate to malfunction. Now, let us describe the high noise mar margin and the low noise margin for the CMOS 5 volt uh, gates. In the example discussed, you have two gates, AND gates connected together. Jo pehla wala AND gate hai, uske output pe logic high aa hai. Minimum voltage, acceptable voltage kya ho sakti hai? From the diagram, we know that it is 4.4 volts. Ye output jo hai, connect hua hai, dusre AND gate ke input ke saath. Ab dusra jo AND gate hai, uska input logic high jo hai, uski minimum voltage kya ho sakti hai acceptable voltage it's 3.5 volts agar isse kam hoga to usko logic 1 ke taur pe recognize nahi karega now the noise margin is 4.4 volts minus 3.5 volts 0.9 volts isko is tarah aap dekhen ke jo pehla gate ka output hai uska humne bataya ke minimum output voltage 4.4 volt honi chahiye Let's suppose this may be noise add and this voltage ghat ke 4 volts pe aja di. Ab jo dusra end gate hai uske input pe kya voltage aare? 4 volts. This minimum requirement for logic 1 is 3.5 volts. So 4 volt ko wo as logic 1 samaj raha hai. Right? Ab ye 4 volt ghat ke mazid kaha tak ja sakte hai? Agar 3.5 tak pi ho jai, phir bhi second jo end gate hai wo properly operate karega. अगर ये वोल्टेज जो है 4.4 से घट के 3.5 से भी कम हो जाए दैट इज लेस देन 0.9 वोल्ट्स तो फिर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा सिमिलरली द नॉइज मार्जिन लो दैट इज कि लॉजिक लो सिग्नल अगर आउटपुट पे हो एंड गेट के और दूसरा गेट जो है एंड गेट उसके इनपुट पे क्या एक्सेप्टेबल रेंज होनी चाहिए उसको भी कैलकुलेट किया जा सकता है it's V I L I L maximum minus V O L maximum. So I L input low maximum kya hai? It's 1.5 volts. Or V output low maximum kya hai? It's 0 0.33 volts. So noise margin jo hai 1.17 volts aagya. Now if you compare the noise margins for the 3.3 .3 volt series, usme apko jo high noise margin hai wo 2.4 volts minus 2 volts. आपको मिल रहा है 0.4 वोल्ट्स और लो नॉइज मार्जिन जो है फॉर 3.3 वोल्ट सीमा सीरीज वो 0.8 माइनस 0.4 गिव्स यू 0.4 वोल्ट्स सो दोनों जो हाई नॉइज एंड लो नॉइज मार्जिंस दोनों 0.4 वोल्ट्स हैं टीटीएल नॉइज मार्जिन कैन बी कैलकुलेटेड सिमिलरली द हाई नॉइज मार्जिन इज 2.4 वोल्ट्स माइनस 2 वोल्ट्स व्हिच इज 0.4 वोल्ट्स सिमिलरली द लो नॉइज मार्जिन इज 0.8 वोल्ट्स एंड minus 0.4 volts which is again 0.4 volts we have just calculated the noise margins for cmos 3.3 .3 volt series cmos 5 volt series and uh, ttl 5 volt series cmos 3.3 .3 volt series or 5 volt series ke jo noise margins the high and low 0.4 volts the cmos 5 volt series jo thi uska low noise margin tha 0.9 and high tha uh, it's the other way around high jo tha 0.9 volts and the low noise margin was 1.17 ab uh, let me again ask you a question if you have a logic circuit based on cmos or ttl ek noisy environment mein pada hua hai jahan externally noise generate ho raha hai to aapka khayal hai kaun sa circuit better perform karega udhar well the answer is the cmos 5 volt uh, series version kyunki uske noise margins jo hai wo zyada 0.9 volts and 0.1 uh, 1.17 ttl jo hai 5 volt aur jo dusra cmos hai jinke uh, noise margins 0.4 hai wo itne reliable nahi honge isme let us now talk about power dissipation power dissipation we said is that whenever you have an electronic circuit it requires some power अब वो पावर उसमें कंज्यूम हो रहा है उसमें अब कितना पावर कंज्यूम करता है दैट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि एक सर्किट अगर ज्यादा पावर डिसिपेट कर रहा है वो ज्यादा हीट जनरेट करेगा 
तो उसको हीट को डिसिपेट करने के लिए कुछ तरीका रखना पड़ेगा अगर आपने कंप्यूटर खोल के देखा हो आपके माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर एक पंखा लगा होता है जो हीट को डिसिपेट कर रहा होता है उसमें पावर डिसिपेशन जो है वो फ्रीक्वेंसी के साथ बढ़ती भी है राइट सो लेट अस फर्स्ट लुक एट टी टी एल गेट्स उनकी पावर डिसिपेशन क्या होती है पावर जो रिक्वायर्ड है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं बेसिकली अगर आपको याद हो इट इज वोल्टेज इन टू करंट सो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है दैट गिव्स यू दी पावर रिक्वायर्ड बाय दैट सर्किट अच्छा वन यू हैव ए लॉजिक गेट अब लॉजिक गेट जो है कोई भी गेट ले लें उसका आउटपुट जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता कभी वन होगा कभी ज़ीरो होगा कभी वन होगा कभी ज़ीरो होगा सो so, जब उसका आउटपुट वन है तो उसको ज़्यादा करंट चाहिए जब उसका आउटपुट ज़ीरो है उसको कम करंट चाहिए सो दैट मीन्स करंट रिक्वायरमेंट ऑफ ए गेट वेरीज विद द आउटपुट एंड द इनपुट्स अप्लाइड सो एवरेज पावर कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फार्मूला होगा वेल अगेन इट इज़ दी ऑफ कोर्स द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट करंट जो है आप दो किस्म के करंट लेंगे जब आउटपुट हाई है तो यू हैव ए हाई इनपुट करंट वेन द आउटपुट इज लो यू वुड हैव ए लो इनपुट करंट ये करंट कहाँ से ड्रॉ कर रहा है वो जो पावर सप्लाई आपने कनेक्ट की हुई है सो so, इन दोनों का एवरेज ले लें मल्टीप्लाइड बाई वोल्टेज दैट वुड गिव यू दी पावर डिसिपेशन सो दिस इज द केस फॉर टी टी एल सर्किट्स सीमोस सर्किट्स जो हैं उनका बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट है सीमोस uh, जो गेट्स हैं उनमें आप एक कैपेसिटर बेस्ड लोड होगा राइट right? uh, आपने अगर सर्किट्स आप पढ़े हों इच सर्किट ड्रॉप्स और रिक्वायर्स सम करंट जो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उस पर ड्रॉप कर रहा होता है ना सीमोस गेट्स हैव एन इंटरनल लोड रिप्रेजेंटेड बाय ए कैपेसिटर सो कैपेसिटर अगेन अगर आपको याद हो उसको चार्ज करना होता है डिस्चार्ज करना होता है इसमें राइट सो चार्जिंग टाइम पे वो करंट ले रहा है जब डिस्चार्ज हो रहा है तो वो वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है इसमें ना If you increase the frequency, एक आपका CMOS AND gate गेट है उसके इनपुट्स बहुत तेज़ी से वेरी हो रहे हैं सो दैट मीन्स वो जो इंटरनल कैपेसिटर है वो बहुत तेज़ी से चार्ज हो रहा होगा एंड डिस्चार्ज हो रहा होगा दैट मीन्स द पावर डिसिपेशन फॉर अ सीमोस गेट इज वेरिएबल इट डिपेंड्स ऑन द फ्रीकवेंसी आइए इन दोनों के पावर डिसिपेशन देखते हैं लेट एस फर्स्ट लुक एट द पावर डिसिपेशन ऑफ ए टी टी एल एंड गेट द एंड गेट चिप इज शोन इन द डायग्राम पिन सेवन इज कनेक्टेड टू ग्राउंड पिन फोर्टीन इज कनेक्टेड टू वी सी सी फाइव वोल्ट वन ऑफ द एंड गेट्स हैज टू ऑफ इट्स इनपुट्स कनेक्टेड टू प्लस फाइव वोल्ट वट इज द आउटपुट ऑफ द एंड गेट इट इज हाई वट इज द करंट ड्रॉन बाय दिस गेट इट इज रिप्रजेंटेड बाय एन हाई करंट आई सी सी एच ना इफ वन ऑफ द इनपुट्स ऑफ दिस एंड गेट इज कनेक्टेड टू जीरो द आउटपुट वुड बी जीरो इट वुड ड्रॉ आउट ए करंट आई सी सी लो सो इफ द आउटपुट इज हाई इट ड्रॉज आउट ए हाई करंट आई सी सी एच इफ द आउटपुट इज लो इट ड्रॉज आउट ए करंट आई सी सी एल विच इज लो ना लेट इज सपोज द इनपुट्स ऑफ द एंड गेट आर कॉन्टीन्यूसली वेरिड Uh, so they are uh, changing from one to zero. So that means the gate would be drawing high current and low current continuously. So what is the total power required? You need to calculate the average. So the formula it's P, which is equal to the voltage, the supply voltage, into the average of high current ICCH plus the low current ICCL. Let us now consider the power dissipation of a CMOS series uh, logic gate. As I said earlier, the power dissipation of a CMOS gate varies with frequency. So, for a typical um, HC MOS gate, uh, a CMOS gate, under static conditions, it requires a power of 2.75 microwatts. But at a frequency of 100 kilohertz it requires a power of 170 micro watts so let us see how power varies with frequency as we said the cmos based gates have an internal capacitor based 
load which is charged and discharged. The CMOS based gate is also connected to another CMOS gate and that particular gate represents a capacitive load. So, the power requirement of a CMOS gate is represented by the equation CPD plus CL. These are the two capacitors, the internal capacitor and the load capacitor, the external capacitor multiplied by the square of the supply voltage which is VDD and multiplied by the frequency at which the circuit is operating. Therefore, the power dissipation depends on the frequency. If the frequency increases, the power dissipation also increases. We have just looked at the power dissipation requirements of a TTL gate and a CMOS gate. CMOS gates ka fayda ye hai ke jab wo operational nahi hai ya bahut kam operations kar rahe the power requirement is minimal. Jo jo operation badhega power requirement zyada badhti jayegi. So, let us consider a laptop. Laptop jo hai wo aapki battery se operate ho rahe hote hain. Jab aap kaam kar rahe hain phir to zyada operations ho rahe hain power requirement zyada hogi. Jab aap kaam nahi kar rahe waise pada hua to power requirement bahut kam ho jati hai isme. CMOS ko agar aap TTL se compare karein to TTL uh, jo circuit hai uski power requirement zyada hai as compared to CMOS. Let us now consider another important operational characteristics the propagation delay and the frequency response. Propagation delay kya hai? We said earlier that when you apply certain inputs to any gate it would respond with an output wo jo response hai output pe wo immediate nahi hai kuch delay ke baad aayega isko aap is tarah samajh sakte hain let's suppose aap ek cricket match dekhne gaye hain udhar teen ticket ghar bane hue hain usme so teen lines logon ki lagi hui hai ek jo ticket house hai jahan ticket bech rahe hain usme the person selling the tickets takes about 1 minute to uh, to get the cash and uh, give the ticket so, her ek minute ke baad ek ek banda ticket le raha hai aur aage ja raha hai. Jo dusri queue hai, udhar banda jo hai, zara slow hai. So, he takes about two minutes to take the cash and give the ticket. So, wo jo line hai, her do minute ke baad chal rahi hai usme. Aur jo tisri line hai, usme wo banda baut jaldi kaam kar raha hai. So, the given half a minute mein wo ek ticket de raha hai aur queue chal rahi hai. So, at the end, kaun si queue badi hogi? Wo beach wali, kyunke udhar delay zyada ho raha hai usme. So, similarly in the case of logic circuits, the propagation delay of the AND gate would affect the entire working of the circuit. If the inputs are changing very rapidly and the gate is not capable enough of responding in that particular time, then of course the output would be delayed. You cannot increase the frequency of the inputs. Let us have a look at the propagation delay with the help of uh, some slides. Let us have a look at the propagation delay of an inverter. The input signal applied to the inverter is shown and the output signal of the inverter is delayed by a certain time. Now, the output varies from high to low with respect to the input. Input jo hai aapka change ho raha hai low se high, kuch delay ke baad output aapka change ho raha hai high to low. Ye delay kitna hai? It is measured by TPHL, the propagation delay high to low transition. Jo output hai wo high se low ja raha hai. Similarly, when the input changes from high to low, the output changes from low to high after a certain delay. Ye jo delay hai, ye major ho raha hai by T P L H. P means propagation delay, L H means low to high transition. Now, for logic gates, usually these two values are the same. For some gates, they are slightly different. Jo propagation delay, ye jo do values hai, ye major kaha se ki ja rahi hai. Basically, jo transition ka 50 percent point hai. Let us consider the input. Low se high hua, low kya hai? 0 volts. High kya hai? 5 volts. So, kaha se kaha major karenge? 2.5 volts jo middle hai, udar se aap major karenge output ke 2.5 volts pe. Let us consider the propagation delay of an AND gate. 
the AND gate is shown, the input B of the AND gate is permanently connected to high, whereas input A varies between high and low. The output of the AND gate changes from low to high after a delay of time specified by T P L H after the input changes from low to high. The output of the AND gate changes from high to low after a delay of time specified by P uh, T P H L after the input changes from high to low. The delay time is measured at the 50 percent transition mark. We have looked at the two parameters which are used to measure the propagation delay, uh, uh, propagation delay on a high to low transition and, a pro, uh, and the propagation delay on a low to high transition. Uh, practically, let us uh, suppose we have an inverter, uska jo propagation delay hai wo 100 nanoseconds hai. that means ek input pe jo bhi value denge 100 nanoseconds ke baad wo aapke output pe aayegi. Now, let us suppose input pe aap ek continuously varying signal apply kar rahe jo har 25 nanosecond ke baad change ho raha hai. So, what would be the effect at the output? Basically, properly wo operate nahi karega because the delay is 100 nanosecond whereas the signal is changing at the rate of 25 nanoseconds. So, propagation delays are very important. Ek jo important uh, parameter hai jisse hum different gates ki performance ko compare karte hain, it is the product of speed and power. So, propagation delay into the power dissipation jo humne pehle kiya tha, in dono ka product jo hai ek number dega jisse hum compare kar sakte hain ki ye wala gate uh, better hai ya dusra gate better hai. Now, let us consider the last and important uh, operating characteristics, the fan out. The fan out of a circuit basically means how many output gates can we connect to the input gate. Electronic circuits basically need to supply some power for another electronic circuit to work. So, let us suppose 10 gates are connected to a single gate, would that gate be capable of supplying that much power to the remaining 10 gates. Iski again hum example earlier discuss ki thi, we wabda wali example, you have a power line udar se aap 10 connections 10 gharo mein le rahe hai, right. Now, 10 gharo mein 10 air conditioners chalne shuru ho rahe hai, kya ho ga, kya ho ga, 10 currents let us say 10 ampere ek air conditioner leta hai, so 10 gharo mein 100 amperes aap le rahe hai, kaan se pure power supply system se. Kya ho ga, power supply jo generator hai us pe load padhe ga, voltage kam ho jayegi. Right, that happens, ki voltage drop ho jata, bijli chali jati hai. Similar is the case with digital logic circuits. So, it is important that we know what is the fan out of a logic gate, how many gates can we connect to the output of a particular gate. Agar hum, let us say, khas limit se zyada nahi kar sakte, then perhaps uh, we could not implement a certain circuit. Let us have a look at the fan out, let us do some calculations. Let us consider the fan out for TTL loads. The fan out of a logic gate is the maximum number of inputs of the same series in an IC family that can be connected to a gate's output and still maintain the output voltage levels within the specified limits. The output current at logic high is 400 micro amperes, it is represented by I O H output high current. The input current at logic high is I I H input high current which is equal to 40 micro amperes. Thus, a gate at logic high can source or provide current to another gate connected to its output. Similarly, the output current at logic low is I O L current output low which is equal to 16 milli ampere. The input current at logic low is I I L the input low current which is equal to 1.6 milli amps. Thus, a gate output at logic low can sink current from another gate connected to its output. It is not going to be sending out current, but it would be receiving current from the gate connected to its output. To calculate the unit load that can be connected is based on the formula I O H divided by I I H 
which is equal to I O L divided by I I L. 400 micro amperes divided by 40 micro amperes is the same as 16 milliamps divided by 1.6 milliamps which gives you 10. So, you can connect 10 gates for the, to this particular gate which has the output and input current requirements of 400 micro amperes and 16 milliamps. Fan out for TTL loads, consider the diagram shown. The output current at logic high is IOH which is equal to 400 micro amperes. The input current at logic high is 40 micro amperes. A gates output can be connected to inputs of a maximum of 10 gates. So, that 400 micro amperes can be equally distributed amongst 10 gates. The load factor is 10. Similarly, considering the second diagram, the output current at logic low is IOL which is equal to 16 milliamps. The input current at logic low is equal to 1.6 milliamps. A gates output can be connected to inputs of a maximum of 10 gates as 1.6 milliamp from each of the 10 gates can be sunk by the gate which has a total current capacity of 16 milliamps. Therefore, 10 gates can be connected to the output of another gate. Let us look at the fan out requirement of a CMOS load. CMOS loading is different from TTL loading as the type of transistors used in CMOS circuits present a capacitive load to the driving gate. When the output of the driving gate is high, the input capacitance of the load gate is charging and when the output of the driver gate is low, the load gate is discharging as can be seen in the figure. When more load gates are added, the input capacitance increases as input capacitances are being connected in parallel. With the increase in the capacitance, charging and discharging time increases, reducing the maximum frequency at which the gate can operate. Therefore, the fan out of a CMOS gate depends upon the maximum frequency of operation. Fewer the load gates, greater the maximum frequency of operation. We have looked at the fan out requirements of a TTL uh, load and a CMOS load. CMOS mein humne baat ki ke jo fan out hai wo dependent hai frequency pe. Jitna fan out kam karenge utni zyada frequency pe CMOS circuits operate kar sakte hain. Jabke TTL jo circuits hain they are fixed they have fixed uh, number of gates which can be connected to their outputs. So now we have uh, discussed the important parameters which specify the operation of any logic gate. एंड में मैं एक टेबल आपको दिखाना चाह रहा था जिसमें डिफरेंट गेट्स की डिफरेंट सीरीज की आपस में कंपैरिजन है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर अगेन वी वुड स्टार्ट आवर डिस्कशन बाय लुकिंग एट दीस पैरामीटर्स अगेन वी विल जस्ट सिंपली कंपेयर दीस पैरामीटर्स ख्याल रखिएगा अपना खुदा हाफिज़ एंड अस्सलाम वालेकुम